na msina shaka umekuwa na Jumamosi leo njema na nikualike karibu sana katika Star TV habari ikiwa leo ni tarehe na tatu ya mwezi wa tatu mwaka 2019 miongoni mwa habari tulizokuandalia usiku wa leo ni pamoja na chama cha mapinduzi cha sisitiza kuwa hakina mpango wa kuongeza muda ukomo wa uraisi na hicho ni kidokezo tu lakini mengi zaidi basi tafadhali tuambatane sote Jeshi la polisi la kamata noti bandia dola 1016 na 200 nazodaiwa kutumika kwa tapeli wa talii mkoani Arusha. Watu 12 wafariki kwenye ajali lohusisha magari matano na nkuru Nairobi nchini Kenya. Kwa habari za biashara na uchumi serikali kuanyang'anya hoteli za kitalii wawekezaji waloshindwa kuziendeleza. Katika habari za kimataifa Marekani yajiandaa na kampeni ya uchaguzi wa rais mwaka 2020. Na katika habari za michezo na burudani waziri mkuu Kasim Majaliwa awataka watanzania kujitokeza kwa wingi kuishangilia Taifa Stars dhidi ya Uganda Jumapili hii. Mkongo Ekares Pior haweka matumaini kwa Messi kuisaidia nchi yake katika michezo ya kimataifa. na mwenyeji wako usiku wa leo ni mimi Mwajuma Abdul karibu tuanze kwa upande wa habari za kitaifa Na mtazamaji karibu jeshi la polisi ni mifanikiwa kukamata noti bandia dola 1016 na 200 sawa na fedha za kitanzania shilingi milioni 37,260 ambazo zinadaiwa kutumika kwa tapeli watalii wanaofika mkoa ni Arusha Bitris Gerard na taarifa zaidi Akizungumza mara baada ya operesheni hiyo kamanda wa polisi mkuu Arusha Jonathan Shana amesema kwa sasa jeshi hilo linaendesha operesheni maalum ile lengo la kukomesha uhalifu na uhalifu huku akiwa tajiri watuhumiwa Askari wa jeshi la polisi mkoani hapa walifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao ni Ladislaus Peter Mkim mwenye umri wa miaka 62 huyu ni fundi ujenzi na mkazi wa Lemara pamoja na mwenzake ambaye tumemtambua kwa majina ya William Galibuva mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni mkulima na mkazi wa Oljolo. Watuhumiwa hawa wote wawili walikamatwa wakiwa na noti bandia zenye thamani ya dola 16200 ambazo fedha hizi kama zingebadilishwa kwa fedha ya kitanzania zingekuwa na thamani ya shilingi milioni 37,260 kamanda shana anatoa unyokali kwa wale watu wanaojihusisha na matukio ya kihalifu kwa kuwa jeshi hilo limejipanga kikamilifu kukabiliana nao ndani na nje mipaka ya mkoa wa Arusha naomba kutoa onyo kwa wale wote wanaojihusisha na uhalifu wa aina hii kwamba waache mara moja kwani tupo macho masaa ishirini na nne na bado tunaendelea kuwasaka nyumba kwa nyumba uvungu kwa uvungu hapa ni bandika bandua haijalishi wako ndani ya mkoa wa Arusha wako nje ya mkoa wa Arusha wako nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutawafuata popote walipo baadhi wa kazi wa jiji la Arusha wamepongeza jeshi hilo kwa kuendesha msako wa nyumba kwa nyumba na kwa utarudisha hadhi ya mkoa wa Arusha ambao ni kitovu cha utalii mbele ya jeshi la polisi la ukamataji wa pesa bandia kwa kweli tunafurahi sana sisi kama wananchi ambao yani kwa kweli hii inapokuwa unapokuwa umepata dola fiki kama hiyo ni kwamba ni udororo wa uchumi yani hapo ni mtu anakuangusha kwenye uchumi hii tunachukulia kwamba ni tendo za uhaini kwa sababu tatizo la jeshiwa polisi huwa upenda sana kukamata kamata vitu lakini mwisho wa ukamataji hauwezi kujua kwa mfano tu kama ni mfano tunachukulia kama bangi bangi kwa tunaona fikishiwa sana lakini baadaye huwezi kujua kwamba ile bangi imeisha wapi watumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani muda wote pindi uchunguzi utakapokamilika kujibu mashtaka yanayowakabili Beatrice Gerard Star TV 
Arusha. Watu kumi na wawili wamefariki kwenye ajali iliyohusisha magari matano iliyotokea katika barabara ya Nakuru Nairobi nchini Kenya. Mwakilishi wetu kutoka Nairobi Dennis Chisaka ana taarifa zaidi. Kulingana na walioshuhudia ajali hii, lori la masafa marefu lilipoteza mwelekeo katika eneo hili la Kikopei kwenye barabara ya Nairobi Nakuru na kusababisha ajali hii mbaya iliyohusisha magari tano. Abiria pamoja na dereva wa matatu iliyogongana ana kwa ana na lori walifariki wote kwenye ajali hii pamoja na mama mmoja ambaye anasemekana kuwa alikuwa akiendesha shughuli zake za kufagia barabara hii na kufikisha idadi ya waliofariki kumi na wawili. Kondakta wa lori hili amepelekwa katika hospitali ya Nakuru kwa matibabu huku polisi kiendeleza kumsaka dereva wa lori lililosababisha ajali kwani inaripotiwa kutoweka pindi tu baada ya ajali hii. Kulingana na dereva wa moja magari yaliyosika kwenye ajali hii, anasema kuwa lori hilo liligonga gari lake kutoka nyuma na hivyo kumsababisha kupoteza mwelekeo. Kwa hiyo mtaremko tu hii. Trela ilitoka nyuma na ikatugonga, ikatutupa kando. Eh, hiyo trela ikikuja unajua unaweza piga ta, unaweza washa ta ambao pigeoni ndio walati mwenye yako mbele kuna kuna shida lakini hakuna kitu yoyote mimi nisitukia tu nimegongwa eh juu nyuma siko nimeacha gari yote nikiona hata hivyo kamishna wa polisi kaunti ya Nakuru Erastus Mbui amewataka maafisa wa polisi wa trafiki kumakinika kazini ili kuzuia visa kama hivi and uh, as you have seen we have found a very serious accident at this moment here in Bogoni at least five vehicles ajali hii inajiri miezi michache tu baada ya ajali nyingine kwenye barabara ya Nakuru Kisumu kilomita chache kutoka eneo hili iliyosababisha vifo vya watu 57 ajali ambayo ilionekana kufungua macho ya serikali na kuamsha maafisa wa trafiki hii ni baada ya kuanzisha msako wa magari mabovu kwa hatua iliyosemekana kulenga kupunguza ajali barabarani msako huu uliopelekewa Kenya hasa jijini Nairobi kutembea mwendo mrefu kuelekea kazini kwa siku kadhaa kutokana na ukosefu wa magari wakiwa na imani kuwa mwisho wa siku polisi tawajibika madereva wa zembe kuondolewa na kurejesha hadhi kwenye barabara nchini Kenya lakini kinyume na matarajio msako uliisha na sasa Ajali tena. Dennis Chisaka, Star TV, Nairobi, Kenya. Namshukrani Dennis Chisaka. Bidhaa za mazao ya mifugo zaidi ya kilo 1800 izoisha muda wa matumizi na kuingizwa nchini kinyume na sheria na taratibu zimeteketezwa jini Arusha ni utekelezaji wa operation ya awamu ya pili ya zagamba viwandani ambapo jumla ya tani mbili za nyama zimeteketezwa nchi nzima Bitis Gerard na taarifa zaidi Akizungumza wakati wa zoezi la kuteketeza mazao hayo mifugo, waziri wa mifugo na uvuvi liwaga mpina amesema kuwa operation za gamba awamu ya pili ni endelevu, hivyo wataendelea kukamata na kuteketeza mazao hayo mifugo ambayo ni hatari kwa afya za binadamu yanayoingizwa na wafanyabiashara ambao si waminifu huku akiwataka wahusika kuacha mara moja. Hakuna muujiza ambao watautumia wa kuendelea na hali hii ambayo walishaizoea ya kuendelea kuingiza bidhaa hapa nchini za mazao ya mifugo ambazo hazijakaguliwa ambazo bila vibali ambazo zilishaisha muda wa matumizi ambazo hazijalipa kodi husika ambazo hazijalipa ushuru husika hakuna namna kwa sababu tumeshajipanga vizuri doria za kila mahala kwa Awali akitoa taarifa kuhusu operation hiyo mkuu wa operation za gamba mkoa wa Arusha Sofia Mlote amesema kuwa matokeo operation hiyo yamewezesha kubaini uingizwaji wa bidhaa hasa maziwa na nyama bila kufuata taratibu. Lakini mbinu nyingine ni kuingiza nchini bidhaa za mifugo zinazokaribia kuisha muda wa matumizi ambapo ununuliwa kwa bei ya kutupa huko nje ya nchi na kwa kukosa soko sehemu nyingine duniani na kisha kuingizwa nchini na baadaye kuuzwa zikiwa zimekwisha muda wa matumizi. Hilo kosa pia ni kinyume na sheria ya adhabu kifungu e, sura ya sita na kifungo chake ni kifungo kwenda jela miaka mitatu isiyopungua mitatu isiyozidi saba. Sasa siku nyingine serikali itabadilika itaenda kwenye upande wa wa vifungo kwa watu wajiangalie. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo 
ni miongoni mwa viongozi walioshuhudia bidhaa hizo za mifugo zikiteketezwa anasema kuwa serikali itaimarisha ulinzi mipakani kuhakikisha kuwa bidhaa za mifugo zisizokuwa na viwango haziingizwi hapa nchini na kuathiri afya za watumiaji tufuatilie tugundue huu mzigo ulipita kwenye mpaka gani na hao wahusika ambao wapo kwenye huo mpaka waliruhusu mzigo upite bila kufata sheria na taratibu na wao kama ni sehemu ya serikali ni vizuri nao pia kachukuliwa hatua ili mwisho wa siku utaratibu huu sio lazima tusubiri tu timu yako maalum iliyounda lakini hata wale ambao kwenye mpaka wetu wana uwajibu kuhakikisha kwamba wanasimamia sheria na taratibu za nchi yetu bidhaa za mazao ya mifugo zilizotekechezwa ni nyama maziwa na chakula cha mifugo vyote vikiwa na thamani ya wastani shilingi milioni 120 Beatrice Gerard Star TV Arusha Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa imemwagiza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuifanyia ukaguzi maalum manispa ya Bukoba mkoa ni Kagera akiutaka uongozi wa manispa hiyo kumtafuta mkandarasi aliyetekeleza mradi wa barabara ya kilomita tano ya ufuke wa ziwa. Naonekana kwamba uhalali wa kisheria bayana kwamba endapo natokea termination kama kosa ya mkandarasi. Lakini wewe na mkandarasi wewe huwezi kwenda kushika vifaa vilivyokodiwa. Wewe unaenda kushika vya kwake ile mali ambayo ameidhamini. Moja ya miradi iliyotembelewa na wajumbe wa kamati hiyo ni ujenzi wa daraja na barabara yenye urefu wa kilomita tano ya kwenda ufuku wa Ziwa Victoria katika manispaa ya Bukoba ambayo inatarajiwa kugharimu shilingi bilioni saba ikisimamiwa na mkandarasi kampuni ya NCL ambaye anadaiwa kutelekeza mradi huo. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wanahoji hatua ya manispaa kuishikilia mitambo ya mkandarasi huyo bila idhini ya mahakama pamoja na kuidhinisha malipo ya zaidi ya shilingi bilioni moja nukta nne kwa mkandarasi huyo kabla ya kuanza kazi aliyopewa. Uliamua wewe kuvunja mkataba. Uliamua wewe kuvunja mkataba. Na pia na mwenyekiti wa halmashauri ameielezea pia kwamba eh, ameshindwa kuelewa ni kwa nini mkataba ulivunjwa na mkurugenzi sasa inaelekea sababu ziko kwako na, na mkandarasi au iko kwa jumla hebu tujibu vizuri. Yaani sipo umeshikilia mitambo ya mkandarasi, si ndio? Hadi sasa si ndio. Mna uhakika hiyo mitambo imesajiliwa kwa jina gani? Swali la kwanza. Swali la pili. Mna amri ya mahakama Mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Bukoba Morris Limbe pamoja na mwanasheria wa manispaa hiyo Athmani Msosole wanaeleza kamati ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa sababu za kukamata mali za mkandarasi huyo pamoja na kufanya malipo kwa mkandarasi huyo. Na ile barua iliyoleta uthibitisho ipo na kuna mwanasheria aliyeenda kuthibitisha yupo. Mkandarasi alikuwa na vifaa ambavyo vingine amekodisha. Lakini kuna clause ambayo ilikuwa inasema sisi vifaa vingine vilikuwa vinakamatwa na watu wengine ambao walikuwa na mdai yule. Sasa na mimi nisinge kaa na subiri ambaye nimelipa 1.4 billion. Halafu na yeye mkandarasi alikuwa anatorosha vifaa vingine ambavyo vilivyokuwa site. Sasa mimi ningekuwa mkurugenzi wa ajabu kabisa kwamba vifaa vinatoroshwa, halafu nikae mimi na subiri kuangalia. Tumelipa baada ya kupata barua ambayo baadaye ilithibitika kwamba ni fake. Sawa. Lakini sisi baada ya kuona hivyo tulichukua jukumu la kuandikia barua standing kueleza kwamba tumepokea document ambayo ni fake ndio tuongoza sisi kuweza kufanya malipo hayo lakini bahati mbaya na wao walitujibu na tuliandika kama notice ya kutaka kuwashtack walijibu kwamba wao hawakuwahi kufanya huo utaratibu unaelewa hawakufanya wote hawakuwahi kuishi hiyo document katika kikao cha majumuisho makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Abdalla Chikota anatoa maagizo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuzitaka mamlaka usika kumsaka mkandarasi huyo ofisi ya mkuu wa mkoa na mkurugenzi mshirikiane kubaini mkandarasi kama tulivyoona ni mkandarasi halmashauri ya manispa ya Bukoba na mkandarasi wa ajabu cheki inaandikwa mpaka inachacha mkandarasi aonekane na ndio halmashauri ya kwanza mtu aanze kuzunguka ambao wakati maeneo mengine wanazunguka ofisini kumsumbua mkurugenzi walipwe hapa anaandikiwa hundi anapotea kisha agizo likatolewa kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali na ukarabati wa miundombinu ya shule kamati inayagiza ofisi ya CAG ifanye special audit kwa halmashauri ya manispaa ya Bukoba na ukaguzi huo utahusisha mwaka 2 mwaka wa fedha 2015 16 
F2 16:17 na F2 18 na 19 Mradi huo wa ujenzi wa barabara ulianza Juni 2018 ulitarajiwa kumalizika mwezi Aprili mwaka huu. Mkandarasi huyo kampuni ya NCL anadaiwa kutelekeza mradi huo miezi miwili baada ya kukabidhiwa kazi hiyo ya ujenzi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amewataka walimu nchini kuwa bunifu na kujiendeleza kitaaluma ili waweze kukidhi mahitaji ya kielimu na kwenda na wakati. Tuitazame taarifa hiyo. Na mtunomba radhi kwa tarifa hiyo itakapokuwa tayari ni tarejea kukujuza. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini himwataka wa ajiri wa sekta binafsi na wanafunzi walunufaika na mikopo hiyo ambao wapo katika mfumo rasmi wa ajira kuanza kutekeleza sheria bodi ya mikopo ya kurejesha kabla ya tuwa za kishiria hasijaanza kuchukuliwa dhidi yao hikiwe muasilimia kumi ya mwajiri kuchelewesha makatu ya silimia kumi ya adhabu kwa wanokiuka kulipa kwa wakati. Mwanishotu Wilson Elisha na tarifa zaidi. Mugenzu mtendaji wa bodi ya mikopo ya wanafunzu elimi ya juu Abdul Raza Kibadru. Amesema haji jini muanzo wakati wa hafla kwa pongezo wa jiri kumi wa sekta binafsi. Wa mkwani hapa na otekeleza sheria za bodi ya mikopo nchini na wanafunzu wa runufaika na mikopo. Kwa ajiri kisheria wanawajibu wa kutoa tarifa za mwajiriwa anapuanza kazi katika siku shire na nane kukata silimia kuminatana wa mshara wake wasilisha katika bodi ya mikopo kiasi walichokata kabla tere kuminatana wa mwezi unaukuja. Aidha Abdul Raza Kibadu amesema mpaka sasa bodi hiyo imekusanya shiringi bilioni 1362 kwa kipindi cha miaka mitatu huku kwa kila mwezi bodi kikusanya zaidi ya shiringi bilioni 15 tofauti na kipindi kilichopita ambapo ilikuwa kikusanya shiringi bilioni mbili na kwa mkoa mwanzo umeshika nafasi ya pili kwa kukusanya shiringi bilioni 6.5 kwa mwaka e, bilioni hizo 15 mwaka uliopita e, zimetimiza bilioni 181 kwa mwaka uliopita E, na ambazo kwa ujumla zimetimiza bilioni miya sita na themani na nne e, Miya tano na, na sabini hivi kutoka bilioni miya saba na, na themani ni ambazo zingetakio kwa zimekusanya Mafanikio hayo pia kaungwa mkono na mnufaika milambo malegi Mkazi wa jijini mwanza ambaye haja ajiriwa katika sekta rasmi Ama binafsi lakini amekuwa kinara Orejeshaji wa mikopo kwa wakati Eme anza kurejesha mkopo Nikiwa nasoma digri yangu ya pili ya uzamiri Nikiwa mwanafunzi nafanya shumbi zangu binafsi Na hapo hapo narejesha mkopo Na naomba tu ni wambia wa Tanzania Unapu chelewa Pesa inakuwa pupua Awali mkua mkua mwanza joni mwangela Aki wakabithi ingao za pongezi wa ajiri Wanaufuata sheria za orejeshaji wa mikopo Kwa ajiri wa wawo Hamesema mkua tenderea kushirikia na bodi ya mikopo Kwa kikisha wanufaika wanarejesha mikopo yao kwa wakati sisi ni sehemu ya wajibu wetu kusaidiana na bodi ya mikopo kuhakikisha kwamba waajiri wengi zaidi na wadau wengi zaidi ambao wanahusika basi tunawafikia kwa pamoja na tunafanikisha zoezi hili baadhi ya waajiri wanaotekeleza sheria za bodi ya mikopo wamelezea mikakati yao ya kuhakikisha wanatingatia sheria za bodi za mikopo anaishindwa kurudisha mkopo kwa kweli anaua taifa Kwa kuwa kuna watu wengi watafikia wakati fulani nishiro pati mikopo. Kama hakuna marejesho, pesa hasta kuwepo. Na serikali sifikiri kama itaweza kutoa pesa zote ya silimia mia kama ruzuku kwa jidi ya kulipia wanafunzi. Sisi tuna wakopaji wa wanufaika asilimia tisini ambao ni wanawaki. Kwa ni himize koti waliko wanawaki nchini Tanzania wa wamfano. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu mianzishwa na sheria namba tisa ya mwake elfumbiri na nne na kuanza rasimi mwake elfumbiri na tano ambapo mpaka sasa zaidi ya wanafunzi lakini walo itimu elimu ya juu wamenufaika tangu mwake elfumoja miatisa tisina nne na elfumoja miatisa tisina tano 
ambapo serikali imewekeza zaidi ya shilingi trilioni nne tangu mwaka 1994 mikopo ilipoanza kutolewa Wilson Elisha Star TV Mwanza Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Dr. Bashiru Ali amesisitiza kuwa chama hicho hakina mpango wa kuongeza muda ukomo wa urais Twitter za taarifa hiyo Dr. Bashiru ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akizindua mkakati wa kukomaza demokrasia mashinani mkoa Dodoma anasema kuhusu swala la kuongeza muda wa uongozi mjadala wa swala hilo anaufunga rasmi hatutaki kuwa na viongozi masultani ndani ya sisi ama ndani ya serikali ya CCM au ndani ya CCM yenyewe kazi ya kuusaka na kuufuma na kuusuka usultani waachie masultani mnaowajua sio sisi Dr. Joni Pombe Magufuli atamaliza awamu yake ya kwanza ya miaka mitano ataomba ridhaa ndani ya chama chake kwa mujibu wa katiba na na uhakika mtampa kura nyingi za heshima za kutosha na Mungu akimpa afya atamaliza kipindi chake baada ya kupata ridhaa mwaka kesho cha miaka mitano na ataenda kupumzika atangatuka kama walivyo ngatuka mwalimu Nyerere mzee Mwinyi mzee Mkapa na mzee Kikwete Dr. Bashiru akatoangalizwa kwa wanachama wa chama hicho kutojihusisha na matukio yanayovunja sheria za nchi kuna watu wanajiita wafuasi wa vyama fulani wameanza kuchoma bendera za vyama vingine nikosa tena la jinai wanaparamia majumba ya vyama vingine na kuyapaka rangi ya vyama vyao CCM tusifanye hivyo Lakini pia CCM tuziagize serikali zetu kusimamia sheria. Tusiruhusu uholela au uhuni katika siasa za nchi zetu. Matarajio yangu ni kwamba upuuzi huo utakoma mara moja. Katibu wa CCM mkoa Dodoma katoa neno kuhusu uzinduzi wa mkakati huo. Aidha licha ya kutengua uteuzi wa katibu wa CCM ila ya Chemba katibu mkuu CCM Taifa Dr. Bashir Wali amemwagiza mwenyekiti wa chama hicho mkoa Dodoma kufika wilani Chemba ili kubaini sababu za kutokuwepo kwa mwelewano mazuri baina ya mkuu wa wilaya Chemba mkurugenzi na mbunge wa Jimbo la Chemba kutoka jijini Dodoma Brian Moses Star TV Mkuu mkoo wa Mbeya Albert Chalamila ameungana na wanachama wa chama cha mapinduzi na wakazi wa wilaya ya Mbeya kufanya matembezi ya amani yaliyobeba maudhui ya kumpongeza Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kutekeleza hilani ya CCM kwa vitendo miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vinatajwa kutekelezwa wilayani humo ni maandalizi ya ujenzi wa barabara kuu kilomita 215 kutoka Igawa hadi Tunduma na ujenzi wa chumba cha kuweka CT scan katika hospitali ya Rufambea. Ni matembezi ya amani kwa wanachama wa chama cha mapinduzi hapa jiji la Mbeya. Lengo kubwa la matembezi haya ni kuunga mkono jitihada za rais John Magufuli ambazo anazitekeleza kila uchwao. Matembezi haya ambayo yameanzia katika viwanja vya Rwanda Nzovwe na kuhitimishwa katika ofisi za chama cha mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini kilomita tisa 
yalipambwa na mabango yenye jumbe mbalimbali ya kumpongeza rais Magufuli zilitolewa jumla ya shilingi bilioni tano milioni 382 laki tatu na, na, na kumi na nne kwa ajili ya utengenezaji wa barabara za rami katika jiji la Mbeya tumeelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ndugu zangu niwaombeni sana chama cha mapinduzi sasa Mbeya mjini lazima tuichukue mitaa yote 181 hatuna chapa moja mimi kangu nizaliwe sijawahi kuona Tanzania ikinua ndege kwenye shika letu la ndege leo ndege sita kwa mpigo zimenunuliwa kiukubwa ya wanachama hawa wa chama cha mapinduzi CCM pamoja na wakazi wa jiji la Mbeya ni kutaka kumuona rais wa Jamhuri ya Muungano anakanyaga katika viwanja hivi vya jiji la Mbeya kwa sababu ni muda mrefu na watu tunaamu na tunashauku ya kumuona na tuna kero nyingi sana Mbeya lakini pia tumepata taarifa kwa risala kama mkoa wetu wa Mbeya ameufanyia vizuri sana. Hii yote ni katika jitihada za kumpongeza rais yetu. Tunamkaribisha sana na tunampenda wana Mbeya. Akizungumza na wanachama na wapenzi wa chama hicho, mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila ambaye alikuwa mgeni rasmi amesema kuwa licha ya kwamba rais Magufuli bado hajafika jijini Mbeya lakini ameweza kuleta fedha nyingi ambazo zimeweza kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo ya afya, elimu na miundombinu ya barabara. Anakuja kuwa mgeni rasmi kwenye sherehe za Mbeimosi. Lakini maoni na wadia wadau pamoja na mheshimiwa rais mwenyewe sherehe imehamia JP 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 Laudence Simkonda Star TV Mbeya na mtu reje tena huko Nairobi mgawanyiko unazidi kuonekana kwenye chama tawala nchini Kenya juu ya vita dhidi ya ufisadi baada ikulu kufunga mtandao wa Twitter wa rais Uhuru Kenyatta Mvutano unazidi kutokota ndani ya kambi ya chama tawala nchini Kenya Jubilee hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza wazi kuwa vita vyake dhidi ya ufisadi havitamsaza yoyote na kuahidi kuwachukulia hatua kali za kisheria wa usika. Hii vita hatutaishinda kwa mazishi kwa harusi sijui wapi. Hii vita Tuko na wale ambao wamepatiwa kazi na jukumu ya kufanya hiyo kazi. So hii mambo ya kila mtu kila siku kila siku unaongea ngiona mwingine akisema sijui nimeiba mali ya nani mimi namwambia wewe tembea hapa hapa Karura Forest hapa ofisi ziko hapo kwenda useme uhuru kile ameiba shida iko wapi jameni What is the problem? Ni matamshi yaliyozua mchecheto miongoni mwa wanachama wa chama cha Jubilee kukuwa bunge wanaoegemea mrengo wa makamu wa Rais William Ruto wakihoji kuwa vita hivi vinalenga jamii fulani lakini sio hilo tu ujumbe huu kwenye mtandao wa Twitter wa Rais Uhuru Kenyatta hapo jana akiwa na Namibia ukazidisha tumbo joto miongoni mwa wafuasi wa Ruto baada ya Rais Uhuru Kenyatta kusema hivi ni kinukuu ikiwa wewe ni fisadi nitakabiliana na wewe unaweza kuwa ndugu yangu dada yangu au rafiki yangu wa karibu sana kisiasa lakini ukiwa fisadi nitakabiliana na wewe sitakubali kudhalilishwa kwa vitisho vya ukabila nitazidisha azma yangu ya kuacha Kenya isiyo na ufisadi na yenye umoja mwisho wa muhula wangu wa pili mwisho wa nukuu ujumbe huu kwenye mtandao wa rais ulipoonekana dakika chache baadaye mtandao huo ukasitishwa kilichofuatia taarifa kutoka kwa msemaji wa ikulu Kanze Dena Dena akaandika kuwa Hatua ya mtandao wa rais kusitishwa imechukuliwa ili kufanyia marekebisho twira hiyo. Lakini kilichokuwa tofauti kwenye mtandao huo ni ujumbe huu, hasa ujumbe wa rais kupambana na rafiki yake wa karibu kisiasa. Hata baada ya ikulu kutuma video ya rais akiwa na Namibia iliyokuwa na ujumbe huo uliokuwa kwenye mtandao wa Twitter, ila tu kipenge hicho cha rafiki wangu wa kisiasa kuondolewa 
you can be my brother, you can be my sister, but you are an enemy of the Republic of Kenya and we will fight with you. Baadhi ya vyombo vya habari tuliweza kupata ujumbe kamili kutoka Namibia na kubaini kuwa taarifa hiyo ilikuwa imehaririwa na kuondoa hili. You can be my brother, you can be my sister, you can be my closest political ally, you can be <laughs> whatever you are, but you are an enemy of the Republic of Kenya and we will fight with you. Ama kweli kama wanavyosema wanasiasa hapa nchini huenda kweli kitumbua kimeingia mchanga Dennis Chisaka Star TV Nairobi Kenya Nam nitarejea kwa upande wa jicho letu mikoani leo tuko mkoa wa Pwani tukiangazia masuala ya afya